装，炉火煮茶香，素心织锦绣时光。月色静静躺，纸短情一场，只盼人一双。秋风凉，登高凭栏望，青山日暮烟沉行。白马千关窗，是谁的念想？如梦归故乡，充满望用你温暖手掌，握紧我去长风狂。未曾想前路漫长，青丝成霜，我人在你身旁，心滚烫，似这般两相。情深处再无需隐藏，任世间多少聚散，多少无常，携手到天荒。听说你早上恶心呕吐，身体有恙。科技新草本百雀羚淡纹真颜霜，快淡纹防爆纹，邀您收看锦心似玉。俗话说得好，无事献殷勤，非奸即盗。王瑜一定是有什么能让欧家利用的地方，欧立行才会如此费心的接近他。王玉沉迷于声色犬马。或许我们可以从这方面着手调查。侯爷考虑的有道理。说起来，五弟如今也成熟起来，遇到什么事，都时刻为家里着想。若此事属实，侯爷可得好好感谢他呀。你认为我该怎么谢他？那自然是他喜欢什么就送他什么呀。他就喜欢唱戏，难不成我要送他戏本子？那又有何不可？再说了，唱戏怎么了？谁还不能有点喜好？侯爷应该庆幸他的爱好不是喝酒、赌博、逛花楼。侯爷若是把他唯一的喜好给禁了，您就不怕他把兴致转移到别处？又不是谁都像侯爷这样。说，找我什么事啊？小人可不知道，您还是亲自问侯爷吧。啊，四哥，不会是在食堂吧？四哥，不用放下，这本新出的《战花魁》。准备要给你的，四哥，当真要送给我？你
不要是吧？哎呦呦呦呦呦呦呦！林伯查过了，包立行这些日子确实和王玉厮混在一起，这是赏给你的。四哥，嗯，这个战花魁分上下两侧，这个只是上侧。我想了想，等凑全册再给你。哎，别别别别别！别，啊，四嫂，侯爷，没事吧？啊，哎，当心，别伤着手。这剑怎么和我以前看过的剑不太一样啊？哦，这是三棱剑，带有倒刺和血槽，比一般的剑尺寸略大一些，是我们徐家独有。你怎么来了？母亲说中午一起去福寿院用膳，吩咐我来叫你。好，那我们现在就去，别让母亲等太久。好，五弟，我们一起去。好的，四哥。走。谢谢啊，不要太过于。夫人，五爷手里好像是个细本子，他不怕侯爷了。侯爷就是面冷心热，这细本子还是侯爷花了好大的功夫<笑>重金买来的。那我觉得我们之前是不是都看错侯爷了？侯爷在外面装出一副不近人情的严厉样子，其实都是为了这个家。其实侯爷内心还是个挺温暖的人嘛。冬青啊，你说起侯爷的好，倒是头头是道啊。你到底是我的人还是侯爷的人夫人，杜妈妈，这两位妈妈都是府上对生育十分熟悉的老人。太夫人看您是初孕，特地派这两位妈妈过来照顾您。哦，对了，太夫人还交代呀、啊，您要时刻记着，您是双身子的人。这段时日啊，能少出门尽量少出门。是。杜妈妈，还有劳您替我转达对母亲的谢意。那您好生歇着。好好照顾夫人，是老奴告退了。侯爷，嗯，查清楚了，王玉经过欧丽行的撺掇，纠缠天香楼的清官人连宋。而连宋正是魏国公任坤的义女。魏国公，魏国公，近来因为胡大人之死，在海禁一事立场上有所松动。欧立行，怕是想借王玉，而让他对我心生嫌隙，借此影响他在海禁一事上的立场。我派人一直盯着王玉，今日传来消息。魏国公昨天带着连宋出京散心，今天早上王玉得知之后，竟然追了出去。魏妈，绝对不能让欧家得逞。是。夫人，何氏医馆那边派人送药过来了。这药我找大夫看过了，这确实保胎药，药性无毒，用量也没有任何问题。没有任何问题？不可能啊！到底是哪里出了差错？夫人，我们若不能找到乔姨娘毒害先夫人的证据。那您假孕一事，就要尽快做个了断，否则，否则让太夫人知道了您骗她，那后果不堪设想。我明白
，万大贤那边有没有什么消息传来？你立刻去找万大贤，让他了解民警的近况。是。怎么了？匆匆忙忙的。仙灵阁最近有些不对劲。出什么事了？近日我去的时候，简师傅跟我说，新来了一位灾民秀娘，她似乎是对工钱有些不满意，到处挑拨别的秀娘。而且简师傅发现，她好像与乔家有所往来。乔家。若我猜的没错，乔姨娘已经知道我们在怀疑她了。那乔姨娘会不会已经知道夫人您是假怀孕这件事了？这可怎么办？我先去趟仙灵阁，师傅与这事儿无关，不能让她遭受无妄之灾。夫人，可是有那些妈妈在，夫人您要如何脱身？太夫人现在何处？花香扑鼻。是啊，是啊，这花真香。母亲，嗯，夫人，十姨娘，你来的正好。这是秦姨娘送来的几枝花，放在这青瓷瓶里，煞是好看，还有香味呢，闻闻。嗯，真香。秦姨娘果真有一双侍弄花草的巧手。太夫人和夫人喜欢，妾身就太高兴了。啊，对了。一会儿我去一趟集市，正好买点花种，养到过年花都开了，送给姐妹们添添喜气。嗯，真是有心啦。母亲，我这几日在屋子里也闷得慌，也想出去透透气，不如我就和秦姨娘一起去买点花种，这样对腹中的孩子也是有好处的。嗯，那这样，让张妈妈和王妈妈陪着你们一起去啊，就不必带两位妈妈了，带着他们反而太招摇了。有秦姨娘在身边，您就不必担心了。啊，啊，是太夫人，您放心，我一定会照顾好夫人的。嗯，那在外面不要耽搁太久。是太夫人，谢母亲。去吧。太夫人，今日天气不错，不如我们也出去走走。嗯，好啊，连房记得太夫人最爱吃春熙楼的菜了。这段时间他们出了新菜品，不如连房陪您一起出去尝尝。好，去走走，透透气。小心。哎，好嘞，好嘞。哎。哪儿来这么多银子？我担心大家受骗，就偷偷把你们的绣品拿出去卖了，一共是十副绣品，这可是二十两银子呢。二十两，这么说咱们的绣品实际上能卖二两，可仙灵阁却骗我们说只能卖两百文。我也没想到仙灵阁竟然一直在欺骗大家，凭什么？就是，不能因为我们是无权无势的灾民，就这样欺负我们吧。太过分了！我有个办法，只要大家都按我说的做。停一下！怎么了，夫人？是不是马车颠簸不舒服呀？没有，我要去买件绣品。你在这儿等我一炷香的时间，我去去就来。哎。夫人，哎，那不是秦姨娘身边的翡翠吗？他们的马车怎么停下来了？是不是十姨娘出了什么事了？赶紧派人去看看。我再看看啊。你看，冬青说的就是那个穿红衣服的女子。
去看看。怎么这么轻啊？怎么还不去练习？都站在这里干什么？简师傅，罗师傅，我们今后都不在仙灵阁干了。对对，我们不干了，不干了。为何？仙灵阁一直以来都是在坑害我们。我们做的绣品在外面明明可以卖二两银子，你们却告诉我们只能卖出两百文，这不就是故意在坑害我们吗？欠我们东西，欠我们太过分了，就是欺负人。他说的对，仙灵阁应该把欠我们的钱都还给我们。对，还我们还我们东西，还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还我们还是哪个灾民？我不过是京北一个小村子的农户罢了。听说此次京北的受灾情况最为严重，家里人还好吗？是啊，这次洪水冲垮了我们好多的屋舍，也死了好几个人。胡说！此次京北受灾情况远没有其他地方严重，更未听说有人伤亡。你在撒谎！到底是谁呀、啊？你骗了吗？撒谎！撒谎！你到底是何人？姐妹们，我是哪里人不重要，重要的是，现在已经真相大白了，我们不能再忍气吞声。该我们的钱，他们仙灵阁必须分文不少的还给我们。对，对还我们工钱，还我们工钱，还我们工钱。大家看看他这只手，如此的娇嫩，哪像干农活的手？他根本就不是什么农户，更不是什么灾民。你们大家不要被他骗了。不可能，他就是不想给我们钱，他就是不想还我们钱，赶紧还我们钱！我们，你们都听到了吧？他不光不还钱，还污蔑于我。姐妹们，今天我们必须让他们还我们工钱。太夫人，嗯，突然好像在那儿。今天必须让他们还我们工钱。还我们工钱！还给我们钱！大家听我说，既然大家都不相信我们，那不如我们一起去见官，让官府来公开断理此事。见就见，这见就见嘛，没错，见就见。假如官府也判定我们有错，那我们愿加倍奉还，如何？那好啊，我们就去见官。对，见官就见官。见什么官呀？她是永平侯夫人，哪个官老爷敢断她的爱呀？夫人，罗氏不是侯爷夫人？没错，她借着徐家的权势建了这家绣房，表面上。收容灾民女眷做善事，这确实是给自己脸上贴金。实际上，之前还在施救救度欺压我们，利用我们的血汗给自己谋利，根本就不把我们当人看。你胡说八道什么呢？我怎么都胡说八道了？夫人平时对你们什么样？你们心里不清楚吗？这十一娘，她到底在这儿干什么嘛？太夫人别生气，夫人现在还怀着侯爷的孩子呢。我们什么时候压榨你们了？我什么时候不把你们当人看了？你们凭什么这么对夫人？你们居然看着我们！来来来，带去见官。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，怎么回事，母亲？元房，你曾经执掌中馈，对家里的事了如指掌。你说，十一娘的月性期何时开始的？回太夫人，夫人的月事期三日前就应该开始了。已经失踪了，十一娘。既然你三日之前就知道自己没有身孕，为何不说，还隐瞒着？还是你从一开始所谓的怀孕就是欺骗？母亲，这其中一定是有什么误会。四嫂，这到底是怎么回事？这件事情瞒得了一时，也瞒不了一世。夫人又怎会故意去欺瞒太夫人呢？想必，夫人一定有她的苦衷吧。十一娘，不管是你有意欺骗，还是一场误会，今天当着众人的面，我给你一次解释的机会。
好，那我再问你，你从何时开始隐瞒我，在仙灵阁抛头露面做生意的？母亲，我在仙灵阁只是在教授灾民刺绣，并不是做生意。太夫人，夫人也是一片好心，她瞒着您，应该是怕您生气吧？他既然怕我生气，为何还要去做？既然是做善事，为什么那些灾民言之凿凿的说你欺压他们，连累到我们徐家，名声丧尽？母亲，此事是有人从中作梗，故意陷害。请母亲给我一点时间，我一定会查清真相，挽回徐家清誉。好，那你如何自证清白呢？报官。将此事闹得满城风雨，让天下所有人笑话我们徐家吗？不管你是否清白，是你违背了女子的本分，才闹出这轩然大波。难道你还不知错吗？太夫人，您别着急。夫人刚刚也说了，仙灵阁一事应该是有人从中作梗。也许夫人已经查到什么了。事已至此，再责怪她也没有用。不如，让夫人告诉我们事情的始末，也许跟他假装游戏有关系呢。冬青，你这么看着我做什么？乔姨娘，你装什么呢？这一切都是因为你，你害死了仙夫人，如今又要害我们夫人，你太恶毒了。冬青，你在说什么？冬青，你一个丫鬟。血口喷人，你以下犯上。太夫人可以惩罚冬青，但冬青句句属实。乔姨娘勾结何氏医馆，用妙药使仙夫人滑胎，致使仙夫人身体虚弱而死。她夫人假装怀孕，就是为了引她出手，拿到她害仙夫人的证据。四嫂，冬青这话是什么意思？冬青，你这话可不能乱说。太夫人明鉴，仙灵阁一事也是乔姨娘从中作梗，她害死了仙夫人，如今又想害我们夫人，这行径实在太过卑劣。夫人，我知道你做错了事，把太夫人和侯爷责罚，但是你不能因为这样就把所有的罪过都推到我的身上呀。我虽然是妾，但我也是乔家嫡女。饱读圣贤诗书，懂得礼义廉耻，分得清青红皂白，我是绝对不会做这么恶毒的事情。太夫人，莲芳没有做亏心事，无惧对簿于公堂，还请太夫人替莲芳伸冤，替莲芳做主。十一娘，他们两个说的都是你的意思吗？母亲，冬青和琥珀所说，句句属实。好，此事非同小可。若他们两个说的都是事实，你可有凭证？我一直在调查此事，只是中途出了纰漏，证据丢失。没有证据就是污蔑。何大夫与我家相交多年。他一向乐善好施、谨言慎行，我相信他的为人。而莲房，是我看着长大的。你如此污蔑、红口白牙的造谣，十一娘，你自己做错了事，不但不承认，还指使下人恶毒的诽谤，给自己开脱。你这种德行，配做徐家主母吗？夫人，我究竟做错了什么？你要这么冤枉我？谁冤枉你了？你害死了仙夫人，如今又要害尊哥和我们夫人，你会遭报应的。我知道你一直不待见我，但是你竟然让一个丫鬟这样对我说话，说什么仙夫人是我害的，而现在我又要害尊哥和您，<笑>你真是逼我去死啊！好。那我今日就，我
今日就死给你看！不是，快住手！住手！住手！娘，娘，你根本就没有错，你为何要死？夫人，你这样冤枉姨娘，是想要害死她吗？你们这么会演，怎么不去唱戏啊？十一娘，我再给你一次机会。你要是认错，我依然认你做徐家的儿媳。四嫂，你快给母亲认个错。母亲，欺骗您是我的错，可是我在仙灵阁教授灾民，没有错。我指证乔莲房更不是错。好。母亲息怒，好，母亲，十一娘，你假装有喜，欺上瞒下。你从一开始就瞒着我，在绣房抛头露面压榨灾民，今天你当着众人的面，竟敢重撞我！你这种种行为为不顺父母，你污蔑联房。视为嫉妒，你只是下人，满口胡言，挑唆诽谤，视为犯口舌。十一娘，你身为徐家主母，你离经叛道，出言不逊，这桩桩件件，你犯下了七处，你知道吗？母亲息怒。来人，侯爷呢？把他给我叫来，太夫人，侯爷刚刚派人捎口信，今天出京办事儿就不回来了。好，那今天我来做这个主。联房，去备好马车，把十一娘送回罗家。只管跟罗家说，他犯下了七处罪，等侯爷回来，休妻。是。罪犯七出，被徐家赶出大门。很快，侯爷的休书也会送去罗家。从今往后，愿你心存善念，好自为之。做聪明，想要算计姨娘，却没想到姨娘技高一筹，令她作茧自缚。这灰头土脸的，滚出了徐家！哼！别高兴得太早，侯爷那关还没过呢。只可惜侯爷今日不在家，否则若能亲耳听到罗氏姨娘的罪状，再看她穷凶极恶的模样，只怕会一纸休书。将他休出家门。等侯爷回来，我们定要小心谨慎，不得露出丝毫破绽，以致前功尽弃。
，明镜那边是怎么回事？明镜失踪了，万大显也还没找到。药没有异样，明镜和仙灵阁又相继出事。刚刚乔莲房又当着太夫人的面步步紧逼，他想让我承认欺骗太夫人的行为。不仅如此。还想设法让我背负欺压灾民、损毁徐家名声、污蔑他的罪名。这一切都是他设计好的。夫人，都是我太冲动了。但我看见乔莲房那个样子，我实在是没有忍住，就中了他的圈套，还惹怒了太夫人。不怪你，是我没让琥珀阻止你。夫人，这是什么意思啊？夫人既已看穿了乔莲房的企图，却又主动说出，可是另有打算。让他觉得我们落入了他的圈套，他才会就此罢休，自己阴谋得逞，才会放松警惕。如此一来，我们正好趁机好好调查一下这个事情。而且，罪名越多，态度越差，才能激太夫人赶我们离开。困在徐府。又如何行事？嗯，可是宁静失踪的事，我们该从何查起？魏国公，徐令仪，你来这儿是想为你的连金出头吗？有有有平侯，快救救我！他要杀我呀！魏国公息怒，对对对对对对，你千万不要乱来啊！闭嘴！这个混账，趁我不备，竟然想偷偷劫走我的义女，光天化日之下强抢民女，杀他不得吗？魏国公，难道你不觉得这事出蹊跷吗？蹊跷？这个混账怕是蓄谋已久，何来蹊跷二字？王玉此人虽然荒诞浪荡，但惯是个欺软怕硬的主，若是无人教唆，岂敢欺负到国公头上？对对对对对对，我要是知道你是国公爷，给我一百个胆子，我也不敢呢。欧兄，不，欧丽晴，是他撺掇我去找莲松姑娘的。当日确实有另一位公子与他一起。欧丽晴，他挑唆这个混账，羞辱我的义女，难道是为了在开海禁一事上，让我与你为敌吗？国公明鉴，鹬蚌相争，渔翁得利。希望国公大人能以大局为重。某些人做事越发的不择手段了，竟然敢算计到我的头上来，滚！谢国公大人。这么轻易把他放了？今日多谢侯爷出手相助。刚才我说的话你也听见了。有些人，我劝你敬而远之。您说的是欧丽行吗？可，可他为什么要害我呀？不应该呀。今日，你若这么死了，即便我不怪罪仁坤。可任坤也难免对我心存芥蒂，朝廷局势势必影响。到时候，欧家的目的达到了，你觉得你的欧兄是否会去你的坟前跟你上炷香？我说呢，他对我这么热情，屈尊降贵的，原来早有阴谋。最后警告你一句，连宋是任坤的义女。哎，侯爷，我知道，我知道，以后再也不敢了，万万不敢了。
七姐身上的伤，是你所为吧？侯爷，其其实也就一两次而已，但是我真真的没有使劲儿。男儿当为一家典范，以身作则，对夫人出手，其实大丈夫所为。是，侯爷说的是，我以后一定对二娘好。侯爷，我没马呀！哎，哎，侯爷，侯爷，侯爷，娘，娘，这十一妹也有她的难处，您刚刚那么训斥她，还不知道她有多难受呢。都什么时候了，我还顾忌他。若他真被休了，我可怜的尊哥就无人照料了。我真是小看十一娘，没想到她竟能惹出这样的祸事来。娘，你也别太着急了，当心气坏了身子。大夫说您的病情反复，再也不能着急忧心了。母亲，您别急，我想徐太夫人定是误会了。等侯爷回来，就会把十一妹接回去的。是啊，娘，十一妹也不是鲁莽之人，她肯定是蒙受了冤屈。侯爷是通情达理之人，肯定不会放任十一妹不管的。但愿如此吧。夫人，万大喜还在寻找明镜的下落，但是还未找到。明镜是关键证人，让万大喜继续找。嗯。乔连房既有所察觉，必会想方设法送他离开。恐怕此刻明镜已经出城了。若我们再找不到明镜，该怎么办？我们要如何自证清白啊？我现在担心的是，就算找到了明镜，他空口无凭指证乔连房，也没有办法给乔连房定罪。况且他们又是同谋，他若指证了巧莲房，自己也脱不了干系啊。冬青，你先别着急，还有侯爷呢，侯爷一定会相信夫人的。对，还有侯爷，等侯爷回来，一切都会迎刃而解的。大哥，大哥请坐。十一妹，找我有事啊？不知大哥可否帮我一个忙？有需要我的地方，你尽管说。不管发生何事，我永远是你的大哥。大哥也知道，仙灵阁出了事，有乔家的人混进了仙灵阁，暗中生事。可是那个人后来就不知所踪。不知大哥能否帮我找到这个人？既然你已认定是乔连房在搞鬼，为何不等侯爷回来，直接告诉他？该说的，我在徐家都已经说过了，就看侯爷是否信我了。哥，驾，驾，撤！林波，赶紧跟上啊！侯爷，这么着急回府上，是不是想夫人了？瞎说什么呢？赶紧！这，侯爷，侯爷，你可回来了！家里出事了，太夫人把夫人送回了罗家。发生什么事了？还有夫人怪罪夫人假装有喜骗了他，还说夫人在仙灵阁欺骗灾民，从中牟利，导致灾民反抗。听院里丫鬟们说，夫人还顶撞太夫人，逼得乔姨娘差点自尽。侯爷，侯爷，您说，夫人怎么可能会做出这样的事情？夫人一向善良，怎么会做出如此失德之事？
是来接夫人回去的。是呀，侯爷回来了，我们心里也终于能踏实了。这回乔连芳死定了。别说了，谨言慎行。我没有污蔑他，是我虽然没有证据，但是大姐的死一定和乔连芳有关。他这次没有出手，一定是察觉到了什么。所以你不是身体不适，你是有意欺骗母亲，欺骗我。此事是我做的不好，但是大姐的事，我说的句句属实。侯爷，您可以去查，只要侯爷想查，定能查个水落石出。你若是有所怀疑，等我回来商讨便是。为何又自作主张？为何要把事情闹到如此地步？我若无凭无据就指证乔连房，母亲会信吗？侯爷，您会信吗？看什么看？还不回去干活？侯爷，夫人，你们怎么了？侯爷不信我，还怪我。怎么能这样？若是连侯爷也不信夫人了，那还有谁会帮我们？哎呀，你少说两句吧。侯爷也正在气头上，等他气消了，自会来接夫人的。走吧，走吧。我看他是不会回来了。哎呀，好了。嗯，事情原委已知晓，十一娘犯下了七处。侯爷，你打算如何处置？母亲的意思是，我徐家百年峥嵘，终逢巨变。要不是谨守家规，上下一心，岂能有今日繁盛之相？而十一娘她无视家规，弃妇德而逆施。我徐家容不下这等逆妇，侯爷，我希望你尽早拟好休书。如此便休妻，是否过于草率了一些？难道你还相信他的话吗？你糊涂，糊涂啊！他无端指责联防，没有一件事实证，而他犯下的桩桩件件，都摆在面前，你还视而不见吗？十一娘，纵然有错，可我也有疏忽管教之责，请母亲。乔姨娘求见，让她进来吧。嗯，你这是要干什么？联防知道侯爷回来了，便专程来向侯爷和太夫人请罪。这次风波。就是因我而起，定是我对夫人不够尊敬，才惹得夫人生疑，造成了家宅不宁。这就是我的错，连芳心里愧疚，还请侯爷、太夫人责罚。哎，连芳，你这是干什么？连芳啊，快起来！
你被无端指责，却能忍辱受屈，不见你半点怨恨，这一点，我非常欣慰。尽管你之前也有犯糊涂的时候，但你能知错就改啊，并非不可饶恕。莲房啊，往后侯爷还要靠你来照顾。怡儿，我知你现在一下子放不下十姨娘，可她毕竟犯了大错。你要是执意在维护她，那徐家家规还怎么叫人幸福，还怎么治家立世啊？我再想想吧，孩儿，先回去了。令仪啊，有空去祠堂看看，看看祖训和家规吧。是尽头处，是我。